హలో గైన్ సార్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన మీ సేవ అఫీషియల్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్సైట్ మీరు ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వెబ్సైట్ మీరు చూసినట్టయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో లేటెస్ట్ వర్షన్గా అప్డేటెడ్ అయిన మీ సేవ వెబ్ పోర్టల్ అనేది మన ముందు ఉంది దీంట్లో వచ్చేసినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ మెను అనేది కనిపిస్తుంది ఈ మెనులో మనకి లాస్ట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఒకటి ఉంది సిటిజన్ పోర్టల్ ఈ సిటిజన్ పోర్టల్ మీద మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్లిక్ చేయగానే మనకు లాగిన్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు సిటిజన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మీకు మీ సేవలో ఆన్లైన్ అకౌంట్ లేనట్టయితే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో రిజిస్టర్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు లాగిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది లాగిన్ చేసిన తర్వాత మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నట్టు ఇలా మీకు డాష్ బోర్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఈ డాష్ బోర్డ్లో మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్లో లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని మనకు ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆప్షన్స్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ఒక్కొక్క సర్టిఫికేట్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి మనకి అవకాశం అనేది ఉంది దీంట్లో బర్త్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఆప్షన్ సిడి ఎంఏ సిడి ఎంఏ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి నాలుగు ఆప్షన్లు అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకటి వచ్చేసి బర్త్ డేత్ సర్టిఫికేట్ నాన్ అవైలబిలిటీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కరెక్షన్స్ ఇన్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్షన్స్ ఇన్ డెత్ సర్టిఫికేట్ సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్లో బర్త్ సర్టిఫికేట్ డెత్ సర్టిఫికేట్ అనే ఒక ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నాన్ అవైలబిలిటీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ సో ఈ రెండింటిలో మనం ఏది అప్లై చేసుకోవాలి ఏ ఆప్షన్ ఉపయోగించి మనము బర్త్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే చాలా సింపుల్ అండి ఇక్కడ ఈ ఈ రెండు ఆప్షన్లో మీకు బర్త్ ప్రూఫ్ అనేది ఉన్నట్టయితే అంటే మీరు పలానా హాస్పిటల్లో పలానా టైంకి పలానా పేరెంట్స్కి బర్త్ అనేది తీసుకున్నారు ఓకే పలానా హాస్పిటల్ నుంచి మీకు డేటా బేస్ అనేది ఏపీ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో ఉంది బర్త్ ప్రూఫ్ ఉన్నట్టయితే మీరు బర్త్ అండ్ డెత్ సర్టిఫికేట్ ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదు నాకు బర్త్ ప్రూఫ్ లేదు కానీ నాకు బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే మీరు నాన్ అవైలబిలిటీ బర్త్ అప్లికేషన్ని ఆప్షన్ని ఎంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటి ఆప్షన్స్ నేను మీకు తేడా చూపిస్తాను ఫస్ట్ నేను చూపిస్తున్నాను బర్త్ ప్రూఫ్ ఉన్నవాళ్ళు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ మీరు ఈ బర్త్ అండ్ డెత్ డెత్ సర్టిఫికేట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇంకొక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి సర్వీస్ టైప్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ బర్త్ సర్టిఫికేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసి మనకి రిజిస్టర్ అయితేనే సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రూఫ్ ఉంటేనే మనకి ఈ డీటెయిల్స్ అనేది మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది సో ఈ డీటెయిల్స్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రూఫ్ ఉండి ఈ డీటెయిల్స్ని ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ సర్చ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఒక విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ డిఫాల్ట్ సెలెక్టెడ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత డిస్టిక్ వచ్చేసి మీరు మీ యొక్క డిస్టిక్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చిత్తూరు అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత లొకేషన్ వచ్చేసి నా లొకేషన్ వచ్చేసి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మీ లో మీ యొక్క లొకేషన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ గ్రేటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అండ్ మున్సిపాలిటీ అని చెప్పేసి మనకి త్రీ డీటెయిల్స్ అనేది ఉంటాయి మనకి లొకేషన్ వైజ్గా డివైడెడ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మీ యొక్క ఉన్న ఏరియా ఏ లొకాలిటీకి ఎందుకు వస్తుందో ఆ యొక్క ఆప్షన్ మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ యూనిట్ ఐడి అని వస్తుంది ఇందులో వచ్చేసి ఏ తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లేదా చిత్తూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నేను తిరుపతి అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం సెల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది జెండర్ మెయిల్ ఓకే నా ద డీటెయిల్స్ షుడ్ బి ఎంటర్ తర్వాత ఇక్కడ హాస్పిటల్ నేమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క హాస్పిటల్ నేమ్ అంటే మీరు ఎక్కడైతే బర్త్ అయ్యారో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని గెట్ డీటెయిల్స్ అని కొట్టినట్టయితే ఇప్పుడు ఆ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన
ఫైవ్ జీరో జీరో వన్ టూ ఓకే మనకు వచ్చిన ఇవి మన ఇవి మన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రూఫ్ ఉన్న డీటెయిల్స్ ఓకే తర్వాత త్రీ సిక్స్ టూ సమ్ నంబర్ ఇది వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇయర్ వచ్చేసి ఈ డీటెయిల్స్ ఇవి ఎంటర్ చేయాలి ఇవి ఎలా తెలుసుకున్నారంటే ఇక్కడ మన పేరెంట్స్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది ఈ పేరెంట్స్ నేమ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యొక్క మన ఏ ఎప్పుడైతే మనం బర్త్ అయ్యామో ఆ బర్త్ యొక్క డేట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడు రిజిస్టర్ చేశారు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే సో చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ గెట్ డీటెయిల్స్ అని కొట్టినట్టయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నైన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫాదర్ నేమ్ అండ్ మదర్ నేమ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే చిల్డ్రన్ నేమ్ చిల్డ్రన్ నేమ్ అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కాదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చిల్డ్రన్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ మనకి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా ఇన్ ఇన్ఫర్మేట్ ఆ డీటెయిల్స్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో ఆ డీటెయిల్స్తో పాటు వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ బ్రౌజ్ డీటెయిల్స్ దగ్గర మనము ఏం చేయాలంటే ఇది ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మన యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫామ్లో బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది మన హ్యాండ్తో ఫిల్ చేసి సైన్ చేసి దానికి ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ కరెంట్ బిల్ వాటర్ బిల్ ఇలాంటి ఏ ఉంటే సరే సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అని పెట్టి వాటిని స్కానింగ్ చేసి ఒకే ఫైల్లో మనం క్లియర్గా అడ్జస్ట్ చేసి సైజ్ త్రీ ఎంబీ కంటే తక్కువ ఉండేది చూసుకొని ఇక్కడ ఫైల్ బ్రౌజర్లో ఓప్ ఓపెన్ చేసి దీనికి అటాచ్మెంట్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టాలి ఇక్కడ షో పేమెంట్లో కొట్టాలి కొట్టినట్టయితే మీకు పేమెంట్ అనేది ఇక్కడ అడుగుతుంది ఇక్కడ పేమెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ప్లస్ టూ రూపీస్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఓకే సో ఎంత పేమెంట్ ఉందో అంత పేమెంట్ పే చేసి సబ్మిట్ కొట్టినట్టయితే మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ సెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత మీ యొక్క బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఇది విత్ ప్రూఫ్ వితౌట్ ప్రూఫ్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్న క్వశ్చన్కి మళ్ళీ సేమ్ లాగిన్ చేయండి సిడిఎంఏకి వెళ్ళండి నాన్ అవైలబిలిటీ సర్టిఫికేట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అయిన అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి వితౌట్ ప్రూఫ్ బర్త్ సో మన ఎటువంటి డీటెయిల్స్ అనేది ఏ హాస్పిటల్ రిజిస్టర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వితౌట్ ప్రూఫ్ నాన్ అవైలబిలిటీ ప్రూఫ్ సర్టిఫికేట్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ సో ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీకు అప్లికేషన్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది దీని టచ్ చేయకండి ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆటో జనరేటెడ్ నెంబర్ తర్వాత ఇక్కడ మన డీటెయిల్స్ అన్నీ మొత్తం ఎంటర్ చేయండి చైల్డ్ నేమ్ పేరెంట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఓకే ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ యూనిట్ ఐడియా అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అది మీరు డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేటిక్ డేటా అడుగుతుంది ఎవరు డేటా అయితే ఇస్తాము ఇక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేటర్ సే లైక్ సే పేరెంట్స్ ఫాదర్ ఓకే ఈ ఈ డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేసి మరి ఇక్కడ ఆధార్ నెంబర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ సారీ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి పిన్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని బై హ్యాండ్తో ఫిల్ చేసి సైన్ చేసి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని స్కాన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసి షో పేమెంట్ కొట్టినట్టయితే మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి షో పేమెంట్ అని చూపిస్తుంది అక్కడ ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టినట్టయితే మనకి నాన్ అవైలబిలిటీ బర్త్ అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ అవుతుంది సో అగైన్ సెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి స్టేట్లో చెక్ చేస్తే బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది జనరేట్ అయిన తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మీ సేవా సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ యొక్క బర్త్ సర్టిఫికెట్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి సో ఇది మొత్తానికి అయితే మనకున్న బర్త్ సర్టిఫికేట్ యొక్క అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ ఓకే సో స్టిల్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్న డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్ ఉంది కామెంట్ చేయండి క్వశ్చన్ చేయండి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ